All right, class. Uh, thank you so much for being on time. One more time. My name is uh, Rene Escamilla. I'm going to be your teacher, your coach, your facilitator, your your friend, anything, whatever you want to call me. I'm going to be with you for this long month, right? So we're going to be two hours together. All right. So, and first, I, I would like to explain. I would like to introduce myself. I would like to uh, talk about about the rules, about the things that we're gonna be uh, reviewing together, all right? So, but before of nothing, let me just tell you that if my person or this guy over here, which is Renes Camilla, is talking too fast, please raise your hand and tell me, Mr. Escamilla, please slow down because we cannot understand what are you talking about because you're, you're talking uh, too fast. ¿Verdad? Entonces, uh, nuevamente, mi nombre es René Camilla. Uh, voy a ser su facilitador. Vamos a estar uh, trabajando por un mes, ¿verdad? Dos horas. Yo sé que no es fácil, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda. All right. So, como les acabo de mencionar, si usted eh, escucha de que acá el presente está hablando demasiado rápido, pues usted me, me para en seco, como decimos en el buen salvadoreño, y me dice, hey, look, Stop right there and please uh, start over, ¿ok? Empezar de nuevo, porque no te entendí, ¿verdad? Uh, vamos a verificar primero y déjeme saber si usted puede ver lo que voy a compartir en este momento. Permítame. Vamos a ver. Vamos a ver. All right, guys. Uh, first, I already sent you some information. I sent you uh, uh, not like invita an, an invitation, right, to your WhatsApp group. Le mandé una, una información, o sea, quién soy yo. Eh, yo sé que todos trabajamos, y, pero na nadie me mandó ningún, ninguna respuesta, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿qué te motiva? ¿Qué quieres hacer para poder salir adelante con lo que es la, la carrera de inglés? Believe it or not, this is... Yo lo tomo, lo considero como, como algo, como un challenge, right? Como un reto, eh, así como lo tomamos cuando vamos a la universidad, ¿verdad? Que es un reto que decimos cinco años y soy licenciado. Diez años y soy doctor. O, o nunca salgo, ¿verdad? De doctor, con todo respeto a los doctores, ¿verdad? Pero igual, este, este es un reto el cual yo los, yo los motivo, ¿verdad? A que ustedes uh, sigan adelante y no se queden atrás por nada del mundo, ¿verdad? Entonces, uh, yo les mandaba una información respecto a mi persona. Lo voy a resumir en dos palabras, tres palabras. Soy licenciado en el idioma inglés. ¿verdad? Tengo experiencia alrededor de más, más de 10 años, ¿verdad? En lo que es la, la enseñanza, lo que es la, la pedagogía. He dado impartido clases en instituciones, universidades, colegios, escuelas, academias, en línea y presencial, lo cual me acredita pues como la persona indicada para poder estar acá con ustedes y, y tratar de explicarles, ¿verdad? Como todo ser humano cometemos errores, ¿ok? ¿Verdad? ¿verdad? Entonces le hago saber esto, porque a veces uno comete un error y pues... <ríe> eh, como, como persona, pues, hay, hay otras personas, para la redundancia, que piensa que uno no comete errores. Sí, sí, cometemos. Por lo cual yo le digo, yo aquí estoy para aprender con ustedes. Si en un dado caso yo cometo un error, usted me dice, Mister, eso no se escribe así, eso no se pronuncia así, y yo aprendo. Y usted aprende y todos aprendemos. Lo importante es de que aprendamos acá y nos equivoquemos acá todos, ¿verdad? En el buen sentido, ¿verdad? Nos equivoquemos y no irnos a equivocar a una entrevista, no irnos a equivocar a, a, sí, a una entrevista, a un lugar eh, profesional donde se requiera que usted hable un inglés entendible, tal vez no nativo, pero igual usted lo va a manejar. Volviendo al caso, pues como le repito, eso es por parte de mi persona. Uh, soy una persona, bueno, eh, no, no tiene que ni saberlo, ¿verdad? Pero vivo, o sea, soy una persona soltera, vivo con, con mi familia, mi madre. Y mis dos mascotas, este, me gusta hablar mucho in inglés, todo el tiempo pues paso hablando inglés, trabajo en un call center de vendedor en las mañanas, este, vendo seguros, eh, y como tanto, como, como usted y mi persona, pues andamos cansados, ¿verdad? Así que pues yo lo motivo a que se, 
a que se sonría, que le, dé gracias a, que le demos gracias a Dios porque estamos acá y esta oportunidad pues la vamos a aprovechar, ok, so pasando a, a otro tema, ya les hablé de mi persona, parte de, verdad, entonces vamos a, a verificar lo que es básicamente las tareas e, e, y evaluaciones, ¿verdad? Dice acá es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo o justo después de cada clase. Puede, puede adelantar el contenido. Todas las tareas de los, uh, de los temas ya, ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la, me a la medianoche, ya que este registro es enviado a Insafor semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital, ¿verdad? Entonces, uh, de, mi de mi persona, pues yo le voy a estar compartiendo si es necesario, ¿verdad? Porque yo me imagino que muchos de ustedes ya tienen un nivel de inglés que... Tal vez no es que no lo, no lo manejen, lo que pasa es que el inglés ahí está, ¿verdad? Necesitamos trabajarlo un poco para poderlo desarrollar de la mejor manera, pero a veces como que, como que se hace, no tedioso, ¿verdad? Pero que yo le diga, oh, ok, uh, David, tell me the, uh, the alphabet, you know, right now, boom. Usted ya se lo sabe, ¿verdad, David? Usted ya se lo sabe y de igual manera, ¿verdad? Si yo le digo, David, tell me the alphabet uh, backwards, ¿verdad? Y te empieza... Sí, y, y ahí ya no pasó, ¿verdad? Entonces, eh, son cositas así pe pequeñas, pero son necesarias, ¿verdad? Son necesarias y a veces tocamos sentimientos los cuales eh, las personas, pues, son, son más que todo sen sen sensibles a eso, a, a que como que retrocedemos a veces, pero a mí me gusta cubrir los... Eh, los las áreas de oportunidad donde ustedes van a necesitar mi apoyo, ¿verdad? Entonces, el material de apoyo, pues yo se lo voy a estar mandando, ¿ok? Acuérdese de que la, la plataforma tiene que estar completa, si no me equivoco, los coordinadores le van a dar información respecto a antes del jueves, pero como acá dice, después de la clase es lo más recomendable, para que usted no traiga, o sea, cuando le ponen una fecha, si le dicen, mire, para, para el, antes del jueves, todo tiene que estar en la plataforma y usted lo hace el domingo posiblemente no aparezca su, su información a menos que usted hable con su, con su coordinador verdad este es lo que yo he escuchado ¿okay? si usted tiene más información si quiere, quiere tener más información se puede contactar con los coordinadores que están en el, en el whatsapp group ¿okay? so, entonces no sé si tiene alguna preguntita respecto a las tareas y evaluaciones no, no preguntas no questions, ok let's go All right, so, acuérdense que uh, creo yo que ustedes ya les han explicado esto, ¿verdad? Pero esto es necesario explicárselos nuevamente. Tenemos que tener, estar claros en lo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Si exhibimos uh, la plataforma dividida en tres secciones, ¿verdad? Para, para cuatro secciones, la cual pues se va a estar desarrollando la primera y segunda, la primera semana. <ríe> vamos a desarrollar la se sección 1 y 2, semana 2, sección 3, semana 3, sección 4 y semana 4, sección 5 y, y el examen final. ¿Verdad? Si usted me dice, mire que ya terminé todo, excelente. Pero si yo le hago una pregunta y no me contesta, pues ahí es como que, como que vamos a, en contra de, ¿verdad? Porque yo le voy a le hago una pregunta y usted, no, que yo lo hice. Pero no, entonces sería lo recomendable ir a la par, ¿verdad? Pero si usted le, si quiere adelantar, no hay ningún problema. Como decía la información al principio, que si usted se adelanta, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que estemos eh, enfocados en la clase y lo que estamos desarrollando. Ok. Uh, muy importante, uh, my kids, all right? So, la asistencia tiene que ser al 80% de la clase, all right? Le sugiero de que cuando pasemos lista, este es un algo muy, es un paréntesis, ¿verdad? Cuando pasemos lista, se tenga la cámara encendida, más que todo el tiempo tiene que estar encendida. Porque el sistema a veces no le reconoce, usted tal vez estuvo toda la clase, pero solo, solo se puso con su nombre y puso ahí una, una, una o, tal vez la foto suya, ¿verdad? Pero no era usted. O, perdón, era usted, pero estático. Entonces, el sistema no le va a reconocer Tal vez solo le va a reconocer un 10% y usted estuvo todo el 100% en la clase, ¿verdad? Entonces, eso le queda claro. Avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje. Eso es lo que estábamos hablando anteriormente, que tenemos que tener el avance y desarrollo de la plataforma de aprendizaje lo más que usted pueda. 
Inicio de clases, horario establecido, tener cámara encendida, duración de 60 minutos, cada clase que son prácticamente dos horas, pero en este caso serían 120 minutos. Ok, entonces, a los horarios establecidos, estar a tiempo, estar a tiempo, eh, right on time. Eh, no me voy a malinterpretar. Eh, cuando usted me llama o me escribe al WhatsApp y me dice, hey, Mr. Escamilla, vengo en, un, en el tráfico o se me quedó el carro, yo lo entiendo. Lo entiendo al 100%, pero uh, ahí le sugeriría que no hay mucha garantía en lo que yo tengo entendido que se comunique con el coordinador. ¿Verdad? Ellos van a ver qué hacen respecto a, porque si usted no está y yo digo Rosa del Carmen y, y Rosita no está acá en la clase, entonces uh, está como inasistencia, ¿verdad? Solamente para que tengan eso en mente, ¿verdad? Porque después se, se hay, malo, mal, hay malos entendidos entre el estudiante y el, y el, y el maestro y, y, y luego dicen, es que yo le mandé un mensaje al maestro, yo le dije, yo le dije al teacher. Yo le dije al coach que yo venía en, el, venía en el tráfico, que estaba enferma, que estaba enfermo, que la computadora me arruinó, que el sistema se cayó, que el, el internet no sirve. Entonces, uh, para mal, evitar malos entendidos, yo le sugiero que se comunique con su coordinador. Entonces, dice nuevamente trabajar los ejercicios en la plataforma eh, quiero ver, de clase y usted obtende, o va a obtener su diploma, obviamente, ¿verdad? Por parte de la academia. Vamos a ver. Normas de convivencia. All right. Esto es bien importante, guys. Siempre que, esté, que, que, estemos, que estemos hablando, como en este momento, ¿verdad? Si, estamos a, si, si yo estoy, estoy dando una explicación, pues mantener el botón en silencio de su micrófono, ¿verdad? ¿verdad? Porque a veces hay distorsión, dist hay distorsión y no se entiende o no se oye. Y acuérdense que la clase es suya. Cuando digo es suya, es porque es suya, ¿verdad? Hablo plural, no singular, es suya. Entonces, por lo tanto, si no quiere que le interrumpan a usted o no quiere que, no quiere que escuchar cosas que no deben el sentido de que oiga bullas, entonces sigamos las indicaciones que requiere la academia. Otra parte dice lista de asistencia, lo que les, les, les decía, ¿verdad? A la hora de la asistencia, pues, usted tiene que tener la cámara encendida y decir, yes, I'm here, present, o como usted quiera, pero quiero escuchar su nombre. O sea, que me diga, aquí estoy, ¿ok? Eh, acuérdese, cámara encendida todo el tiempo. Nombre completo, yo lo voy, a, lo, lo voy a llamar por su nombre completo, ¿Verdad? Cuando usted tenga su cámara, ponga su nombre completo de igual manera. Si solo tiene un primer apellido, un primer nombre y un apellido, pues eh, el sistema lo va a reconocer que no es usted. Si usted se inscribió con, como en mi caso, René Mauricio Camilla García, pero yo solo pongo René Camilla, pues eso va a ser tomado como uh, inas, ina, inasist que, no, que no le tomó la, la asistencia. ¿Ok? Entonces dice cámara encendida, participación activa, Uso de chats, levantar la mano, siempre de mantener, siempre mantener el respeto, ¿verdad? Si usted quiere opinar, pues está la mano, la mano virtual, ¿verdad? O usted me dice, hey, Mr. Escamilla, uh, I'm Eric, I have a question. All right, Eric, go ahead. Entonces, pero igual si usted puede, eh, tiene la, la habilidad o puede manejar bien la plataforma de Zoom, porque a veces nos cuesta, ¿verdad? No sabemos dónde está la manita, pues. Entonces usted, su mejor me la levanta así, ¿verdad? Me dice, hey, I have a question, ¿verdad? Entonces... Pero igual, ahí tiene la, la, la manita virtual. Mantener el respeto. Vamos a ver qué más. Y creo que solamente sería esa parte ya para que arranquemos con lo que es la clase. ¿Verdad? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Este, mis estimados, do you have any questions so far? About, I mean, related to the, to, the, to the rules that I just mentioned. All right. And otra cosa que quería compartir. A veces, acuérdense que este, eh, ¿qué, módulo, ¿qué módulo estamos? Módulo 2, ¿verdad? Módulo 2. Módulo 2. Yes. yes. Princip principiante. Yes. Beginners, all right? So, entonces, esa palabra como yo la oigo, la oigo medio, o sea, no. Sí, estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Pero módulo 2. Entonces, habemos estudiantes de que, y eso lo to 
lo voy a decir plural, ¿verdad? Que le gusta que el maestro hable solamente inglés. Habemos estudiantes que eh, no nos gusta que nos hablen inglés porque no entendemos todavía, ¿verdad? Entonces, yo soy de los maestros de que me gusta hablar 50-50. Pero a veces me paso de, de 50, me paso a 70, a, a 70. And sometimes, permítame, lo que le decía, mira, eso, lo que estamos hablando, es, permítame, estamos hablando y se oyen, este, bullitas, ¿verdad? Pero, pero ahorita lo vamos a silenciar. Ok, entonces, uh, a mí me gusta hablar, 50-50, me gusta que usted me comprenda, no que, no que me entienda, ¿verdad? Porque es bien muy diferente, ¿verdad? Le voy a dar ese tip rap, rápido. Comprehend and understand is totally different. Anybody can tell me what is the difference between comprehend and understand? Alguien que me tenga alguna respuesta relacionada a que, qué es comprender y entender. Se oye igual, pero no es igual, ¿verdad? Pero entonces, como le repito, a veces no, no, no podemos uh, comprender. Solamente le voy a decir, comprender es de humanos. Y entender es lo opuesto de animales, Animal. ¿verdad? Animals, right? So, all right. So, por eso a veces, no sé si le ha escuchado usted, ¿verdad? No sé si ha visto películas que dice, Do you understand? Do you understand English? Si algún día le llega a pasar eso, usted dígale, eh, I'm sorry, I comprehend English. Animals understand. I'm not an animal, I am a human being. All right, so acuérdese de ese, de, ese, de ese tip y que no se le olvide nunca. Entonces, por eso le hago saber este, este, esta, esta norma, mis estimados, para que no vaya yo a lastimar a... Uh, Sentimientos, si se puede decir así, ¿verdad? Cuando hay personas que no les gusta que el maestro hable solamente inglés. Pero acuérdense que esta clase es de inglés. Eso que le quede claro, ¿verdad? Clase de inglés. All right. So, but let's rock and roll the class. And if you don't understand anything, remember, raise your hand and tell me, mister, please repeat that one more time. And I will repeat it for you a million times if it's possible. If you don't understand any part of the topic, I will explain that as much as I can, all right? But the thing is that you need to learn to speak English faster. But if you want to stay here forever, don't practice, don't participate, and you will see where you're going to be. Tampoco lo estoy regañando, ¿verdad? No estoy regañando. Solamente quiero que participe, practique, y ya va a ver de que usted va a llegar muy lejos, all right? So now let's go ahead. Uh, and let's mo let's get motivated, all right? So let me share some information with you right now. Let's see, one second. All right, uh, every time in my classes, guys, I like to uh, share some information. Actually, yeah, it is information, but I like to share some quotes. I don't know if you, if you already know what a quote means. Alguien sabe que quiere decir quote? No. Bueno, lo vamos a poner. Lo vamos a, I'm sorry. Lo vamos a poner fácil. Quote es como un, un pensamiento motivacional, ¿verdad? All right. So now, uh, remember, we are here to learn, right? We are here because we are going to learn English, all right? So I want you to, you guys, learn English faster, all right? So now just let's repeat everybody. Motivation. Come on, let's go. Motivation. Everybody want to hear you. Motivation. 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 Excellent. Motivation. Excellent. One more time. One more time. Motivation. 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 Excellent. Excellent. Very nice job, guys. I like to hear that, you know, every time that you are going to learn something, you need to be, you need to be motivated. All right. What gets you motivated, Carla? What gets you motivated, you know, and learn to speak English? Tell me. ¿Qué le, ¿Qué le motiva a usted a aprender a hablar inglés, Carla? Melissa Martinez Cruz. ¿Ah? Pues para un trabajo mejor mm -hmm. y también para comprender en mi trabajo muchas cosas que 
que utilizamos porque nosotros trabajamos con un laboratorio y hay cosas que a veces me cuesta comprender. Excellent, excellent. Very nice, very nice. Let's try to speak English, right? Let's try to speak English, all right? If you don't, if you don't have enough vocabulary to express or tell me uh, or answer the question that I just asked you guys, simple, precise and concise. Sea preciso y conciso, all right? To the point, ¿verdad? Ay, teacher, ya me, ya me, ya me, ya me achicó. No, tampoco. Solamente le digo que... Si no tiene el, el vocabulario, es que eso así es. Siempre tiene que tener plan, plan, plan A, plan B, plan C. If you don't know how to, how to say something, try to express your information in a different way. ¿Verdad? Es como en mi caso. A veces yo estoy hablando por teléfono y I'm being honest with you. Sometimes you don't understand uh, accents, right? Usted no entiende acentos. Por ejemplo, con todo respeto a las personas que son de otro país, ¿verdad? Me voy a tener a decir los países, pero, pero igual, no, yo creo que no ofendo, pero usted bien va a identificar a, la, a, la, a las personas de los asiáticos, ¿verdad? Usted va bien va a identificar a las personas de, de India, del de Middle East, los árabes, usted sabe cómo hablan ellos. Entonces, a veces a mí me pasa, le digo, excuse me, I'm sorry. Could you please repeat that one more time? Because uh, you're breaking up. Y no, yo no le entendí, la verdad. Soy honesto, yo no le entendí. Pero yo le dije, el plan B, ¿verdad? Le dije, hey, look. look. ¿Podría repetirme otra vez eso? Porque la, la comunicación se está distorsionando. Ah, oh, yeah, my friend. Okay, you re, I want, I'm going to tell you one more time because you don't understand. Let me tell you one more time. Ellos hablan así, ¿verdad? Entonces, tiene que tener plan B. Entonces, lo que quiero llegar con ustedes es de que si están motivados para algo, ok, I'm motivated because I would like to get a better job. Punto. Quiero agarrar un, un mejor trabajo. Punto. I would like to learn to speak English because I would like to travel. Period, right? Because I want to travel, right? I would like to learn to speak English because I want... Uh, I want I, I want to have my own business. Pero quiero tener mi propio negocio. Et cetera, et cetera, et cetera. All right? So let's see who else is here. Let me double check. Let me see your faces. All right? So let me just welcome you guys. You Welcome jo uh, Jose, Derek, Mejia, Elmer, Antonio, Andrea, Mariana, Teresa de Jesus, um, William Alonso. Let's see who else is here. Claudia, Noemi, Laura, Raquel, Jocelyn, Rosa del Carmen, and Carla, Melissa, Saveda de la Cruz, and David Sininger. Welcome. Okay, so now the, the motivation part, guys, it says like this. The future depends on what you do today. Let's repeat, everybody. The future, the future. future. depends on what you do today. Depends, Depends on, what on what they do today. One more time. One, one more time. But the whole thing. Let's repeat the whole thing. All right. The future okay. depends on what you do today. The future, the future depends, depends on what, do on what do you do today. today. Okay. Very good. One more time. Last time. The future depends on what you do today. Come on. Let's go. The future you depends, do depends on what, what you do, do today. today. Excellent. Very good. Very good. Probably you said, hey, no entendí nada porque todos estamos hablando distorsionado, ¿verdad? Uno se decía uh -huh. the future, otro decía today, otro decía... <laughs> Pero, you know what happens? Why I'm, I'm making you repeat, why I'm telling you repeat is because I want you to, you guys, talk. I want you to, you guys, speak. All right? So, la lengüita ahorita está así, ¿ve? Está amarrada, ¿verdad? Está amarrada. La, la niña está amarrada. Tiene que soltarse, ¿verdad? Entonces... This is the way that we are going to practice. Let me explain what is this means, right? What this quote, uh, motivational quote means. And it's, I mean, le voy a hablar de mi persona, all right? Y tómelo usted como challenge, all right? So, uh, quiero ver, hace como, like, 12 years ago, yo me gradué, ¿verdad? Como hace como 10 o 12 años. Pero yo pensé de que yo nunca lo iba a lograr. Pero entonces, ¿qué pasó? Que el futuro dependía de lo que yo, de lo que yo hice. 
por decir en ese día, iba a decir lo que hice hoy. Ahora yo le digo a usted, su futuro depende de lo que usted va a hacer hoy. No depende ni del vecino, ni de la amiga, ni del amigo, ni de nadie. All right. Otro consejo, lo motivo y lo felicito porque está aquí. Se está, está tomando dos horas de práctica, de práctica, de práctica, de práctica. Ok, so, ¿qué le dicen a uno en la universidad? No sé si ya lo han escuchado, lo que están estudiando, algún día lo van a escuchar, valga la redundancia. Se oye, se oye, se oye este, feo, se oye, este, ¿cómo se oye? ¿Cómo le digo? Se oye fuerte. Pero a mí me dijeron, esto a mí me dijeron, yo no lo estoy diciendo a usted, a mí me lo dijeron, a mí, acuérdese, a mí. Mire, me dijeron, si usted cree que no puede, usted está en el lugar menos indicado. Así que, pues, se puede agarrar la mano y se me sale, me dijeron. Mire, entonces, fue bien grosero el, 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 el catedrático, porque no, me dijo, nos dijo otras cosas de que, si creía de que eso no haría Dios, otras cosas que no vale la pena mencionarlas, pero fue bien grosero, pero yo agarré lo que me, lo que me, mi conveniencia, ¿verdad? Como no sé si la palabra lo dice eso, ¿verdad? Pero lo que me, lo que me conviene, lo agarré para mí, lo poquito y dije, no, voy a hacer que mi futuro dependa de mí. Así que, very good, guys. Congratulations. I want to see a like, you know, thumbs up. Quiero ver así el, el dedito. Si lo puede mandar virtual, que se compromete a hacer las cosas bien de ahora en adelante y a participar, right? Let me see, let me see your thumbs up. Come on, let's go. Solo vi a David. All right, guys. Very good, very good, very good. Excellent, excellent. All right, so let's get back on track. Quiero ver quién me escribió. Very good, uh, Daniel. All right, excellent, excellent, guys. Let's see. Let me share now the first thing, the first topic. Who else is here? Okay, Elmer, thank you. And vamos, vamos a compartir algo en este momento. All right. Thank you so much, guys. Let's see. Okay. One second. One second. All right, guys. Uh, today we are going to. Yes. Una pregunta, la asistencia no la va a pasar todavía, ¿no? Ya la vamos a pasar, no se preocupe. Ya la vamos a pasar, no se preocupe, ya la pasamos, ya la pasamos. All right, so, uh, okay, guys, with the, the topic, we have two hours, no worries, okay, no worries. All right, so the topic that we're going to double check tonight, it's going to be simple present negative statements, all right? So before we uh, play this video, I don't know if you know about negative, negative statements. Usted sabe que es un, una oración negativa y una oración positiva. Sí la sabe, sí sabe eso, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, sí. Very good, very good, very good. Excellent, excellent. All right, if you already know that, you know, we're going to review that part, okay? Don't, don't hesitate, no se moleste, pero we, we, it's part of the process. It's part of, the, of, uh, of, of uh, our platform, okay? So let's see, ¿quién me mandó un...? Thank you, Jocelyn. Thank you, Claudia. Thank you, Adriana. Very nice. Okay. So uh, we're going to review this video and then we're going to discuss some other information related to the topic. Okay. So let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to introduce yourself in English. In order to do this, you'll listen to a short audio program, which you'll need to listen to and repeat. Let's get started. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. You may access this audio program as many times as necessary. It's recommended that you practice with someone. If you have someone to practice with, that will be great. In our next lesson, I'll teach you how to form your own conversations using your own information and the grammar involved. All right, class. Uh, this video probably is not related to the topic that we just uh, that we just uh, that we checked together, right? So, but uh, negative statements are the ones. For example, when you said, "I don't like English classes," 
I don't like Spanish classes, right? So that's basically the statement. Y como va conformado un statement? Or let's see, a statement. Yeah, como iría conformada una oración? ¿Cuál sería la fórmula de lo que usted ha aprendido eh, o lo que, ha, lo que usted sabe? ¿Quién me puede dar esa, esa idea en este momento? ¿Cómo va creada una oración? Subject. Go ahead, go ahead, go ahead. Subject. Subject, yes. Verb. Verb. And complement. And complement, right? Very good, excellent. Round of applause for you, all right? So, uh, ¿quién, ¿quién fue el que dijo esta, esta información? Dijo subject, verb, and complement, right? So, and what does that mean? That means that if we are talking about simple, simple present negative statements, no worries, you know, plan B. Remember, if that video is not the one that we, sh that we should double check, it, we, we have plan B over here. Look, we have plan B. Where is plan B? Okay, so look at this. All right, so let me place your information here. All right, so, and it says like this, the formula, the formula for making a simple present bear negative. Pueden ver lo que estoy eh, observando, mis estimados? Yes? Yes. yes. Okay. Yes. Okay. Lo puede ampliar, claro, claro. One second. All right, so I can make it, I can make it bigger. Not a problem. Give me one second. Vamos a ver. A ver, lo podemos... This is the formula for making a simple present verb negative is do, does, not, root form of verb. It can say root form of verb. La raíz, verdad? Infinitive. Mm -hmm. Infinitive. Oh, the base form. You can also use the contraction don't, doesn't, instead of do not or does not. Ok, so esta prácticamente sería la definición, la que acabamos de simplificar. Los ejemplos, acuérdense, plan A, plan B, all the time, you see? So, all right, so what it says over here, the formula says that we do have do das plus not, right? So, entonces aquí si usted mira, hay 10 ejemplos, right? Dice... She does not write poetry in her free time. Entonces, tenemos acá que ella, ¿qué dice? She does not write poetry in her free time. No escribe poesía en su tiempo libre. Excellent. Very good. Very good. All right. So, and for that fact, for that fact, it's basically negative sentences. All right. Sentences or statements. Uh, okay. Kind of like the same, right? Because a statement is como que su, sería más que todo un párrafo, ¿verdad? Párrafo. Por, por ejemplo, uh -huh. en, mi, en, mi, en mi caso, cuando yo estoy haciendo una venta, en lo que yo hago, en las, en las eh, ¿cómo se llama? Las aseguranzas que yo vendo, yo le digo al cliente, hey, look, before we complete the enrollment, we need to, I need to read some legal statements, ¿ok? So, entonces, son documentos legales, información legal. ¿Verdad? Entonces, statements. Y ya empiezo yo a decirle, ok, today, uh, October 23rd, 2023, you, Mr. Elmer Antonio, you are agree with this and this and this, and blah, 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 y empiezo. Entonces, pero, in fact, it's kind of like the same. Statements and sentences are kind of like the same, all right? So, now let's repeat everybody. She does not write poetry in her free time. Come on, let's go. She does not she does write, not poetry, write poetry in her free time. In the her free time. Time. Free time. time. Okay, excellent. All right. Let's uh, repeat. Uh, but first, let me let me read it, and then we repeat together. All right. We do not attend church every Sunday. Come on, let's go, everybody. We do not we do attend, not attend church, church every Sunday. Every, every Sunday. Day. Sunday. Every Sunday, all right? So let's repeat. Every charge. 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 No charge. charge. Not charge, no. Church. Mm -hmm. Church. Charge. Church. Charge. 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 Mm -hmm. charge. 
Charge. Charge, charge no, porque dice, estaría diciendo usted car cargando, cargar, ¿verdad? Charge. Let's charge the battery. All right, so no. Church. We do not attend church every Sunday. ¿Qué quiere decir eso? Every Sunday. No, se no, vamos, a la no, vamos a, no asistimos a la iglesia los, los domingos. Cada domingo, ¿verdad? Ok, very good. Let's, let's repeat. The kids do not play in the park after school. The kids do not play in the park after school. The kids do not play in the park after school. Excellent. The next one. Next one. He does not study for his exams every night. All right, let's go ahead with the with the fifth one. I do not practice yoga to relieve stress. I do not practice yoga to relieve stress. Excellent. Let me make a short parenthesis, guys. I should I mention okay. this information. Uh, before we start classes. Le tuve que haber dicho esto antes que empezáramos o en la parte de la introducción. No sé si ya lo sabían, pero hay maestros... Bueno, yo como, como eh, docente siempre recomiendo en mis clases a mis estudiantes que tengan, y yo creo que ya lo tienen, ¿verdad? Su herramienta de traducción. ¿Quién la tiene? Levante la mano si tiene su, su traductor a la mano. Yes. Everybody. Ok, excellent. All right, so if you if you don't if you do I mean if you don't have your uh translator tool on that's not a problem but I suggest you to have it yo le recomiendo que lo tenga porque si usted en un dado caso usted dice hey I'm not quite sure no estoy tan seguro pero el teacher dijo charge instead of said church Usted está, está segurísima, segurísimo que la, la palabra es church, porque así es, Brasil aprendió. Pero si usted no, no cree, entonces nos vamos al traductor, ¿verdad? Y usted dice, de mí sí, voy a quitar la duda, porque yo le escuché al maestro que dijo charge, pero es church, ¿verdad? Entonces usted le, la, la escucha, ¿verdad? Church. ¿Verdad? Oh, es, escuchó, ¿verdad? Church. 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 Okay, y la otra que es charge. ¿Verdad? Charge. Charge. ¿Verdad? Entonces, eh, ese solamente era como un paréntesis, oh, guys. Un, un paréntesis así leve para que usted tenga su herramienta de, tradu de traductor a la mano. Eso no, no, no es ningún pecado, ¿verdad? Yo como, como docente siempre la, siempre la uso. Porque igual, como le digo cometemos errores y solo para ver, co corroborar y verificar usted sí. se mete ahí el traductor y escucha, ¿verdad? Sí. Very good, excellent. Let's go ahead and repeat. The clock does not stop ticking away the seconds. The clock does, the not, clock stop. does not stop ticking away the Alright, so probably you guys, I mean, probably some of you are like a What, is, what a ticking means, ticking, ticking, all right? Lo mismo que les estaba diciendo en ese momento, ¿verdad? Ticking. Se viene y se viene y ya dice, ok, lo traducimos, dice tic-tac, ¿verdad? O sea, es como like el, el, el reloj, ¿verdad? Le hace tic, 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 that's, that's what that means, all right? So, excellent. Let's go ahead and let's see. Okay, let's repeat, everybody. They do not eat lunch together every day. They do not eat lunch together every day. Excellent. The trees do not provide shade on a hot day. The trees do not provide shade on a hot day. Day. Okay, we do, let, let's go ahead and double check the second one, night, the night one. We do not listen to music while we exercise. We do not listen to music Excellent. And the last one, she does not take a nap in the afternoon. She does not take a nap in the afternoon. 
Jesus does make a nap in the afternoon. Excellent, excellent. As you can see, eh, casi en todas, uh, estamos hablando solo en las cinco, uh, estamos hablando de, de yo, de, de, de mi persona, o sea, de su persona, ¿verdad? Y en la número tres estamos hablando de los kids. ¿Quiénes son los kids? Los niños. Ah, pero eh, eh, hablando de personal de pronoun. Ellos. Ellos, ellos, right? Ellos, acuérdense. Ah, ellos. Uh -huh. Acuérdense, hay, hay veces, mis estimados, de que nos confundimos en el sentido de que el maestro le mencionó que the personal pronouns or the subjects are cuáles? I, you, he, she, it, we, they are, right? Eso fueron los que le mencionó el maestro, pero en la oración usted vio the kids. Pero los kids, usted los puso como, como cosas. Un ejemplo, ¿ok? Estoy, estoy farafaseando, un ejemplo. Vamos a hablar de, de, un, de una persona que no está aquí, ¿verdad? Que no está aquí. Pero él, eh, en vez de identificar a los niños como ellos, lo identificó como it, it. Entonces, acuérdese de eso. Si dijera de the lions, the tigers, the elephants, the buildings... Entonces, digamos, si mencionáramos esos edificios, no son muy grandes, ¿cómo, cómo sería la oración? Esos edificios no, sería, no, no son muy grandes. ¿Cómo sería? Vamos al traductor, ¿verdad? Esos edificios no son muy grandes. Grandes, all right? So, those buildings are not very big. Right? Entonces, si hablamos de those buildings, ¿quiénes son, quiénes son those, eh, those, uh, those buildings? En ese caso, no vamos a decir ellos, ellos, ellos edificios, ¿verdad? Ni en español se entiende. Entonces, diríamos esos edificios, those Buildings are not very big. No sé si me explico, muchachos. ¿Me, me explico o, o está entendido o no entendido? Yes? Yes. Okay, yes. excellent. Excellent, excellent. Yes. Very good. So, ese solamente era un énfasis el que estaba dando. Y vamos a pasar a la plataforma. Vámonos para la plataforma. ¿Lo puedo compartir? Estoy compartiendo con ustedes. Yes? Uh, yes. Okay. Yeah. Excellent. All right. So, wait one second. Just a moment. All right. Why we are practicing or why we are learning a negative statements and CI negative statements we have positive statements, right? Si tenemos neg eh, oraciones negativas, tenemos oraciones positivas. Ese material, se está hablando del material de la plataforma, mi estimado. Ese ahí está en, en, el, en la plataforma en sí, al final. O sea, usted nomás entra y así al final dice, no, no sé cómo es que dice, permítame. Ok, excelente, Angela. All right, so, si estamos aprendiendo que hay oraciones negativas, hay oraciones positivas, right? So, por ejemplo, si yo digo, I like to practice English classes with this uh, team. All right? So, si se fijan, I like to practice English classes with this team. ¿Verdad? Entonces, me gusta, me gusta practicar las clases de inglés con este grupo, con este equipo. All right. ¿Cuál sería la negativa? Uh, Rosa del Carmen, what would be the, the negative statement? The statement, I'm sorry. Si a mí me gusta esta clase de inglés con este grupo, ¿cuál sería la negativa? Time mute. 
I don't like. Yes, yes, yes. Go ahead, go ahead. The class, the group class. Mm -hmm. Very good, very good. Nice try, nice try. Very good. Round of applause for you. Congratulations. Very good. All right, so uh, another, another, another uh, parenthesis, guys, that I would like to share with you. Otro parenthesis que quisiera compartir con ustedes. Uh, otro parenthesis que quería compartir con ustedes es de que no tenga miedo. Don't be, free, don't be afraid. No se sienta... Usted abrame la boquita, abra su boquita sin miedo. Y si, si, si se equivocó, ok, si, sí. si, sí, si sí está, ¿cómo se llama? Tiene algún, algún problema para, o sea, ustedes solo hable, ¿verdad? Solo hable y yo vamos a volverlo a repetir, ok. So, that's not a problem, ¿ok? No se preocupe. Very good. Si hay negativo, hay positivo. Y yo, entonces, esa oración sería, I don't like English classes with this team. I like English classes with this team. All right? So, for that reason, we need to go ahead and double check this information together. All right? So, okay, so, it says like this. I check. En este caso, dice, listen to the teacher. The conversation, the practice with a partner. All right, so let's repeat. First, let me tell you, this is the unit one, right? And we, I will be able to describe regular, acti regular activities in the workplace. Okay, so it is así. Let's start. What are the three, the first three things you do on Monday? How many times? Do you check your email? Okay, so, ¿qué estamos haciendo acá? No lo quiero confundir, y si no me está comprendiendo, levánteme la mano, por favor. Quiero que vayamos, vamos, vayamos en, en línea todos, ¿verdad? El tema se llama negative statements. Negative. Oraciones negativas, que son fáciles. Y si hay negativas, hay positivas. Y si hay positivas, hay interrogativas. ¿Verdad? Entonces, para, para, man, para manejar esto, o como le digo, para manejar este tipo de, de, de temas que estamos, que estamos uh, verificando en este momento, uh, dice que vamos a utilizar este tipo de subtemas, que son negative statements and, and positive, positive statements as well. All right, so it is así. Este es un diálogo, el que vamos a ver en este momento. Dice, listen to the teacher, read the conversation, then practice with your partner. Sofía, dice, está Sofía en Mario. All right, so, un short dial dialogue, un, un diálogo corto. Dice, what do you do every Monday morning? What do you do every Monday morning? Come on, repeat, everybody. What do you do every Monday morning? Come on, let's go. What do you do every Monday morning? Every Monday morning. ¿Qué sucede cuando tenemos un question mark at the end of the I mean, at the end of the, the, the sentence? ¿Qué quiere decir eso? Un question mark. What does that mean? El question mark es el signo de... It's a question. It's a question, right? Question. It's a, it's a, it's a question. Exactly, it's a question, but por ende, eh, igual en español, ¿verdad? Cuando hacemos una pregunta, nosotros por, por nativos de español que somos, siempre que hacemos una pregunta, sonamos, ¿verdad? A la persona que va a escuchar como pregunta, ¿correcto? Same, same thing over here, all right? You need to sound as question all the time mm, all right okay, so got it. Por, porque si usted dice what do you do every morning what do you do every morning every monday morning what do you do every monday morning ¿Qué? Mm -hmm. pero si usted suena como pregunta yo le voy a entender si usted me dice hey mr escamilla what do you do every monday morning El elmer what do you do every monday morning viene elmer y me dice well I check my email and I call I call clients for the rest of the morning. What about you, me dice Elmer, a mí, verdad? 
y le digo yo a Elmer, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also, I have to organize meetings every, every two Mondays. How often do you check your emails? Me pregunta Elmer. Do you check, do you check it? Do you check it every day? Y le digo, mm, yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great, me dice Elmer a mí. It's very important. Ok, so, entonces, acuérdese. Si en, esta, en este tipo de, de diálogos, nosotros vamos a asumir que, bueno, sí hay que asumirlo, que ya sabemos las oraciones negativas, las oraciones positivas. Ya sabemos cómo van estructuradas y formuladas, ¿verdad? Van subject, verb, and complement. ¿Ok? Más adelante, usted se va a dar cuenta y se va a contradecir y me va a decir, tal vez me va, me, me va a mencionar mi nombre. Un día va a decir, a mí Mr. Escamilla me dijo que el subject iba al, al comienzo, el verbo iba en medio y el complemento iba al final. Perdón, le voy a decir ahorita. Ahorita eso es un error, porque haciendo un énfasis, si usted mira que hay un, una oración, pero si el subject está casi al final de la oración, ese es el subject. All right. Y después usted busca el verbo, el verbo puede estar al comienzo y el complemento puede estar al final. Acuérdese de eso, no se vaya a confundir, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en... Subject, verb, and complement. Eso solamente es algo que se lo estoy regalando así como, como amigos, ¿verdad? Para que lo tengan en mente. All right, so, now let's see. Elmer. Yes, sir. I am Eric. Okay, Eric, go ahead. Eh, Tell me. Podría mandar ese, ese como manual, así como en formato PDF para poder imprimirlo. Solo curiosidad. Pues ese pídaselo a, a coordinación. Porque yo no tengo acceso para... Permítame, quiero ver. Vamos a ver. Quiero ver, miren. Creo que aquí está. Descargar. Vamos a ver. Abrir. Y aquí vamos a... Vamos a ver. Creo que lo puedo correr por acá. Ah, oh, no, no se puede. Porque no... Vamos a ver. A ver, a ver, permítame, si me da la opción para... Sí, como el celular se ve bien pequeño. Permítame. Pero quiere que lo mande, quiere que lo mande al grupo. Ah, sí, no es mucha molestia. Permítame, permítame. Vamos a ver. Aquí no me da la opción. Configuración. Porque de igual manera, si lo puede, si lo puede pedir ahorita al, al coordinador en, en, el, en el grupo, se lo manda, ¿verdad? Porque yo aquí no, no tengo acceso, no, no, no encuentro ah, okay. la, la opción. Solo digo que le puede mandar el student, el student Manual Beginner Model 2 y eso lo van a mandar en ese momento. Ok, gracias. Okay. Yes. ok, excellent. Not a problem. Ok, so now let's see Elmer, Elmer and Saveda. Be my guest, please. Elmer is going to be... Uh, Mario and Soveda de la Cruz is going to be Sofia, okay? So, let's go. Let's just make this role play. I just want to make sure that you guys are practicing, okay? So, let's go. Come on. No tenga pena, solo ábrame la boquita y dele con todo, okay? Very good. Excellent. Come on, Soveda. Let's go. Five, four, three, two, one. Sofía. Yeah, Lo que dice yeah. Sofía. Yes. Yes. Okay. 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 Yes. Uh, I have to read a word report and a student a meeting. No, estamos acá. No. Acá, acá. ¿A dónde? Acá. acá en lo que estoy compartiendo yo en este momento. Ya le digo. Ajá. Vamos a ver. Vamos a ver, permítame. ¿Dónde empieza el diálogo, Sobeida? ¿Dónde empieza, dónde, dónde empieza el diálogo? Exacto. Cuando dije Sofía. Aquí en el inicio, entonces. Ah, pensé sí. que ya. What Ay, do no. you do every Monday morning? 
I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a well, well, wicked report and often a meeting. I also have to organize a meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? No, yes. Sir. Yes, I do. Yes, I do actually. I check it one or twice a day. Excellent. Very good. Round of applause for you guys. Very good. Russell Carmen Thank and you. let's see Russell Carmen and Jose uh, Derek, please be my guest. Come on, let's go. Yeah. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a wiki report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes. I do actually. I keep it on on twice a day. Excellent. Very good. Round of applause for you guys. Very nice job. All right. So let me just make a short parenthesis before we continue with the rest of the class, right? With the rest uh, of the student. Como ejemplo, I mean, perdón, como, como se dice. Sí, sería como ejemplo o más bien como. No, como le explico. Ok, le sugiero, como sugerencia, perdón, como sugerencia, que cuando usted esté hablando inglés, ¿verdad? Maestro no se toma, a mí me gusta ser bien personalizado con las clases, ¿verdad? Para que mis estudiantes aprendan, aunque sea, aunque sea en este mes, aprendan una pizquita, algo, algo, pero se van a aprender algo, ¿verdad? Entonces, como les dije yo, no tenga miedo, ábrame su boquita, Usted mencione lo que pueda mencionar. Si lo dice mal, la primera, lo dice mal la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, en la octava lo va a decir bien, pero a la octava lo dijo bien. Así que si ya empezó con la primera, acuérdese que le faltan siete. Ahí por la octava lo va a ir diciendo mejor, no se preocupe. Segundo, le sugiero de que trate la manera de pronunciar las palabras eh, de la mejor manera que usted pueda no tratemos de españolizar ¿verdad? a veces nosotros nos ponemos en un plan de que no yo voy a hablar de la manera que yo hablo porque así hablo y esta es mi manera de ser, no, no es así yo le digo como consejo para que tenga una mejor fluidez y que su inglés, se, que su inglés suene bonito ¿verdad? si usted dice what do you do every Monday morning? ¿verdad? o sea como póngale un poco de elegancia, pues, que se oiga bonito, ¿verdad? No, que a mí no me sale. Yo le digo que sí le va a salir. Le, le lo garantizo que le va a salir. Y usted dice, pero si usted dice, I check my email and I call clients for the rest of the morning, what about you? ¿Verdad? Entonces, sí se entiende, se entiende. O sea, yo no, no, me, no me estoy quejando ni nada. O sea, se oye bonito, pero se va a ir mejor si usted lo hace de la manera que sería, que lo haría, no Mr. Escamilla, de la manera que lo haría un nativo. ¿Quiénes son los nativos? Los que viven en los lugares de, hablen, de donde hablan el inglés, ¿verdad? Usted ya los conoce. Usted dice, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Ah, sí, Mr. Escamilla, pero usted porque ya puede. Usted ya, ya viene, ya viene de recorrer el mundo. Sí, ya, ya puede un poco pero usted lo puede aprender en un mes si se, usted se lo propone, ¿verdad? A mí nadie me lo dijo. Yo lo aprendí así, como le digo, a paso lento, a vuelta de rueda, pero sí lo aprendí lo poco que sé, se lo estoy tratando de compartir para que usted lo aprenda en un mes. Ok, so now let's see. Uh, Eric and Rosa del Carmen Rojas. Come on, let's go. ¿Ya participó, Rosa? Yes. Ok, I'm sorry. Ok, let's see. Ah, uh, ok, él ya participó. Aquí mencioné quién fue. Ok, Laura, en... ¿Quién fue el muchacho que mencioné? 
Ay, teacher, pero no logro leer. Es que oh, soy no. bien pequeño en el celular. Ajá. Oh, okay, I understand. Sorry. Okay, no, it's okay, okay, okay. Laura and let's see who else is here. And William, please, Laura and William, come on, let's go. Go ahead. Um, what do you ever day every Monday morning? Ay, estoy ciega. Relax, <laughs> relax. Said, what do you every Monday morning? Um, I check my my email and I call clients for the rest of the morning. What What about you? I have to read a weekly report and after a meeting, I I also I also have to organize meetings every two Monday. How often do you check you? email do you check if every day <laughs> i do actually i check it once or twice a day excellent very good very good excellent let's see claudia noemi please be my guest and marvin martinez please oh no lo ve muy bien claudia are you there me cuesta teacher verlo Okay, okay, let's see. Es que se ve bien pequeña la letra. Pero si están del teléfono le pueden dar zoom. Si están del teléfono, los de computadora también la pueden dar zoom ahí para que se vea más. Pero me, okay, la casa okay, es, es yeah. está bien yeah, de teacher. su parte. Okay, excellent. Okay. Okay, okay. Okay. Uh, aquí, aquí mencioné, mencioné a Marvin, Marvin, Marvin Martínez. Y a quién más? ¿Quién fue la, la niña que Claudia. mencioné? Claudia. Okay, Claudia, go ahead. What do you every Monday morning? Excellent. Check my email and call clients for the rest of the morning. What is about you? I have to read a working report and attend a meet. I also have to organize meeting every two more Monday. How often do you check your email? Do you check in every day? <clears throat> yes, I don't actually e check in one or twice a day. Excellent. Very good. Very good. Very good. Let's see who else is here. You already participate. Let's see. Uh, Carla, Melissa, do you participate already? Yes, right? No? No. Okay. Car Carly and Jenny, Raquel, please. Okay. Be my guest. Go ahead. Cualquiera puede empezar. No se preocupe por los nombres ahí. Jenny and, and, uh, and Carla. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize, organize? Organize. Organize meetings every two Mondays. How often do you check? Your email, do you check it every day? Yes, <clears throat> I do actually. Check it once or twice a day. Okay, very good, very good, very good. Very good, very good. All right, so let's see. Who else is uh, Russell Carmen? You ready to participate? Ya participó. Yes, ya participó. Yes. Okay, very good. Levántame la manita que no ha participado. David. Okay, David, be my guest. And David, and who else is here? Creo que David, and ¿quién más no ha participado? ¿Alguien más? Oh, and Andrea. Okay, David and Andrea, go ahead. Uh, 
please. Come on, Andrea, start it. What do you do every Monday morning? I check my email, email, email pardon, and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and I think I mean amazing. I also have to organize meetings every two Mondays. Who often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I am do actually I check on once or twice a day. Excellent. Very good. Very good. Everybody repeat. Uh, check. I check. I check. No, yeah. everybody. I check. Everybody, no. Solo check. Let's repeat. See. Everybody, check. 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 Email. 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 Very good. Client. 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 Weekly. Client. Weekly. 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 Everybody, let's weekly. repeat weekly. 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 Report. Weekly. Report. 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 Attend. Report. Attend. 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 Organize. 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 Mande. Dígame. Dígame, Jenny. No. Esa palabra. Organ. Organize. Organize. One more time. Let's repeat. Organize. Organize. Meetings. Organize. Meeting. 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 And often. 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 Esta que está aquí. How often do you check your emails? Let's repeat. How often do you check your emails? How often, How often do, you, do, you, do you check your, check your emails? Emails. 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 Email. 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 Okay. All right. Le voy a dar un, una sugerencia, mi estimado, mi estimada. Cuando estemos... Uh, leyendo, no, leyendo, ¿verdad? De este, dice acá, ¿verdad? Cuando usted esté este, completando, esté participando, como en este caso, si a, Mar, si a Sofía le tocó la oración de Sofía, usted va a decir, What do you do every Monday morning? All right. De una sola vez, ¿verdad? Porque si usted me lo dice pauseado, yo no le voy a lograr entender. ¿Verdad? Si usted me dice, si a Mario le tocó estos dos, estas dos oraciones, y dice, y usted me dice, I check my email and call client for the, no. Y no me estoy mofando ni me estoy nada de por el estilo. Solo estoy diciendo cómo lo debería decir para que se oiga de una mejor manera, ¿ok? Usted dice de una sola vez, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Acuérdese que los signos de puntuación son iguales, no, so, son similares, perdón, en inglés, ¿verdad? Cuando usted está hablando y dice más de tres reglones, ¿verdad que necesitamos una coma? O cuando estamos mencionando, dando características de una sola cosa, de una cosa estamos utilizando coma, ¿verdad? Pero si usted de una sola vez lee, si usted se va, va a sonar bien diferente, lo mismo es, es en inglés. Acuérdese de esa, de ese tip. Si se acuerda de ese tip, usted va a sonar mejor. Si usted dice, y no, y no hay carreras, acuérdese, no hay carreras. Aquí no llevamos carreras. Usted dice, I check my email. Eh, mira, ahí hay una coma, ¿verdad? O yo estoy viendo de más. ¿Hay o no hay? Sí, ¿verdad? Yo veo una coma. ¿Verdad? Ok. I, I check my email. And I call clients for the rest of the morning. What about you? Viene Sofia y dice, I have to read a weekly report and attend a meeting. Ahí se hizo largo porque el punto está bien largo. O sea, hasta llega hasta donde dice meeting, right? Y usted dice, I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it? Every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Okay, very good, guys. You did a good job. Este, solo le estoy dando estos tips para que más adelante no se vaya, no vaya a tener este tipo, este tipo de problemas. Espérenme, vamos a borrar esto. 
Vamos, ok, let's go. Permítame. Do you have any questions? Uh, uh, any question about uh, any questions? I'm sorry about this uh, dialogue. Tiene alguna pregunta respecto a esto? Alguna palabra que no entienda? Algún significado? Acuérdese, tenemos que tener el la el, la herramienta de traduc de traductor a la par. Si usted no entiende algo de una, verdad? No sé qué significa often, verdad? Se escribe y se pronuncia al buen al, al, al buen nativo español. Often, ¿verdad? Así lo, así lo le daríamos nosotros el toque, ¿verdad? Often, often, pero se pronuncia often, como que le quita la T de una sola vez. Often. All right, so, often. ¿qué quiere? Often. often. Let, let's, very good. Let's repeat. Often. often. Okay, excellent. All right, so, it's a, ¿qué quiere decir? ¿Qué tan seguido, verdad? ¿Qué tan, qué, ya, yeah, qué tan seguido tú checas o verificas o, o ves tu correo yo lo veo yo lo, lo cheque yo digo ok pero yo, yo lo veo todo o sea lo, lo verifico todos los días very good ok so no questions let's go over here so the first uh, the first activity that you guys will have but first before we continue we, let me just stop right here we're gonna pass Liz all right give me one second just a moment and remember cameras on all right, so no es que yo lo quiera estar, lo quiera estar viendo, pero igual este, lo quiero ver, obviamente, pero no quiero de que vayan a perder su, su espacio para su siguiente módulo, ¿ok? Porque esta es parte del proceso. Give me one second. Let's see. Vamos a ver la lista. ¿Dónde está la lista? One second. Ok, aquí está. Just a moment. Eh, se encuentra por acá el número uno, Adriana Ernestina Contreras Godínez. Present. Ok, excelente. Ok, estoy en, la, en el lugar exacto, permítame. Ok. All right, Andrea Mariana Garcia Torres. Present teacher. All right, Angela, Angela Andres Jorge. Present. Thank you, Miss. Claudia Noemi Carque Molara. Present. Okay, thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you, sir. Elmer Alexander Tejada Samayoa. Elmer Alexander Tejada Samayo. Okay, he's not here. Okay, let's see. Elmer Antonio Hernandez Chicas. Present. Thank you, sir. Uh, Eric Alejandro Paul Flores. Present. Thank you. Uh, Gladys Teresita Díaz Álvarez. Gladys Teresita Díaz Álvarez. Jenny Raquel Figueroa Zamaro, uh, Zamora. Present. Thank you, Miss. Uh, Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Present, Chef. Thank you, Miss. Uh, José David Zúñiga Padilla. Present. Thank you. Carla Melissa Martinez Cruz. Present. Thank you, Miss. Laura Raquel Navarrete Rivera. Present. Thank you, Miss. Eh, Mario Roberto Alfaro Peña. Mario Roberto Alfaro Peña. Thank you. Mar, Marvin al Wilfredo Martínez uh, Puquirre. Present, teacher. Okay, thank you, sir. Nixon, Jose Derek Lemos Mejía. Present. Thank you, sir. Rosa del Carmen Rojas Pérez. Present, teacher. Thank you, miss. 
Sobeida de la Cruz Méndez de Rivera. Present. Thank you. Teresa de Jesús García Coto. Teresa de Jesús García Coto. William Alonso Rubio Moreno. Present. Thank you, sir. All right, so, si no he mencionado a alguien más, me lo dice en este momento o antes que termine la clase, ¿verdad? No sé si hay alguien que no lo mencioné. ¿Alguien, alguien? Uh, no. Ok, excellent. All right, let's get back on track. Let's see. Vamos a ver. Estábamos en la plataform. En la plataform. Ok, so. And this activity would be for uh, for for your next class, all right? So I want you to you guys answer these questions. Y lo puede mandar a su al cómo se llama al grupo de WhatsApp, uh, mis estimados. Estas dos preguntas, verdad? Esto voy apuntándolo. Si le pido más más adelante, ustedes hacen un solo un solo documento y lo manda en PDF al grupo de WhatsApp, ¿ok? ¿Por qué razón se lo pide en PDF? Más formal, verdad? Pero si usted lo quiere hacer solamente en un En una, en una página de Word, es lo mismo, ¿verdad? No se preocupe. Y la razón por la cual se los, se los pido es para que usted practique, all right? Porque you have good enough with your platform exercises, ¿ok? Usted tiene suficiente con los ejercicios de su plataforma, pero si usted tiene tiempo, y lo, no es mandatorio, acuérdese. Si usted lo puede hacer, hágalo, all right? Pero we are going to be evaluating who is participating and who's not, okay? So, ¿usted qué dice acá? Peer work, discuss the answers to the questions below. Dice, lo único que va a hacer es discutir y contestar estas preguntas, es todo. What, what, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? ¿Verdad? Do you consider that it is important to check your, to check your email every day and why? ¿Cree usted que, si usted considera que es importante chequear el correo todos los días y por qué? Y la número uno, ¿qué actividades Mario hace con Sofía todos los lunes o en los lunes? Ok, so siempre en la misma unidad, en la unit one, vamos a verificar otra información que dice Add two activities you do on regular Mondays. All right, so ¿qué hacemos más que todos los, los um, lunes, los, los lunes regularmente? All right, so for example, on number one, it says like this, right? I call clients every day. Estoy, estoy verificando, ¿me están viendo o no me están viendo, mis niños? ¿No? La, lo proyectado, no. Okay. Yes. 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 Si me, si me estaban viendo, ¿sí? Okay. Yes, teacher. Okay, okay. okay. Yes, teacher. Okay, excellent. I'm sorry. I just want to make sure, si en un dado caso ellos no, no, no me están viendo, por favor, ahí me, me, me jalan la orejita y me dicen, teacher, we need to project, we need to share the information, okay? So, all right, so we're going to answer this three, I mean, this uh, next, uh, yeah, we're going to answer this uh, questions. Number one says like this, I call, I call clients every day. I use the company funds. I use the company's fund, all right? So, Ya sacamos clients, right? Over here. Call clients. Ya está afuera, el número cinco. Entonces, no, el number two, ¿cuál sería? Mi estimada Laura, no se me duerma. Laura. I know that you, I know that you're tired, okay? No, I understand that. No worries, no worries, okay? So, all right. It says like Sorry, this. Number, did you... No, it's okay. I understand that. No, no worries. They say, our secretary. <laughs> ¿Cuál sería la respuesta? Our <laughs> secretary. Check my mail. Email. Check. Where is check? Check my email. Right. No. Dígame el número. ¿Cuál número es? One. Number three. Number three or number one? Number three. Three. Uh, number three. Right. Our secretary. Secretary. Uh, write a report. Then she sends them via email. Okay. Number. Uh, number three. ¿Qué número sería? I. One. 
Number so one. I, okay, I check. Okay, I check my emails twice a day. I use my laptop computer. All right. So number four. Let's see. Uh, Jenny, Ra uh, Raquel, tell me number four. ¿Cuál sería? I have to. Yes. I have to. Um, mm -hmm. Attend a meeting. I have to what? ¿Qué número sería? Six. Number six. I have to read a report. I have to read a report every Monday at eight. Mm, everybody agree? ¿Todos están de acuerdo? Or sería, I have to visit clients every Monday at eight. Number seven. Para Number, mí seven. Es la... Number seven, seven, all right, so, seven. okay, not a problem. Nice try, nice try, Jenny, don't worry, no worries. Okay, good job. All right, Cel Celia, let's see, Laura, tell me, number five. Hey. Okay, number five, so yeah, number eight. Uh, Celia, organized meetings. The meetings take place in the auditorium. Very good, excellent. All right, and number six. There's nothing, right? So, but that would be nothing. Okay, so let's see. And this is okay. select five activities from the box and write one question for each. Interview one classmate per uh, per question and write the answer. Okay, this is okay. your turn. Write what you do on a regular uh, work day. Check check with your classmate to see how many of them are similar. Give me one second. This one would be over here. But first, we're going to double check our exercises over here. Okay, one second. Okay. All right, so let's get back on track. I mean, let's get back on the first uh, topic that we checked before. ¿Cuál era el primer tema que empezamos a verificar? Nomás abrimos la clase, guys. What was it? Negative, negative statements. Negative, negative statements, statement. right? Very good, very good. We do have this uh, um, exercises over here and says like this. Elmer, read the, for me, for us, for everybody. I mean, this instruction, please. Go ahead. Okay. Choose the correct answer to, compute, com to complete negative sentences. Excellent, very good. Okay, so, and then the first one, what sería? Mario don't, Mario doesn't, or Mario does not like working on Saturdays? Mario doesn't. Mario doesn't. All right, so, Jenny, ¿por qué sería doesn't? Jenny Raquel. Because he's third person. Third person, very good, very good. Are you agree with that, Marvin? Marvin Martinez, are you agree with Jenny? Yes. Okay, excellent, very good, very good. I just want to make sure that we are in the same boat, okay? Solo quiero saber si estamos en el mismo barco. Todos. All right, so number two, let's see uh, Eric, Alejandro, Paul, Flores. Sería my friends not, my friend doesn't, or my friend don't eat lunch together. Eric. My friend don't. My friend don't, right? So why don't uh, David Seneca? Why don't and why doesn't? I mean, don't. Um... Pero por qué? No, does, doesn't. Porque es. O sea, sería my friend doesn't eat lunch together. Sí, porque se refiere a. Ajá. A él. Uh -huh. pero, pero, el doesn't, pero el doesn't, ¿para quién es solamente? Con la sí, regla. Es no, porque es para tercera ah, persona. Tercer, pero... ¿Y quiénes son esas terceras personas? She, 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 she. Excellent. It. Very good. Entonces sería, sería don't, right? My yeah. friends don't. Yeah. Excellent. Very yeah. good. Very good. Excellent. Excellent. Nice try, uh, David. Don't worry. No worries. Eso no se le va a olvidar jamás. Vamos a ver. Okay, William, please. Lo miro pensativo. Tell me, number three. Julio and Pedro don't write, no write, or don't write reports. What would be your answer, uh, William? Don't write. Don't write. Don't write report. Why? Yes. Why Jose? Why Jose Derek Mejia? 
don't write. Why? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué sería don't write? Because they... I said Derek. Plural. 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 Plural, right? ¿Y por qué identificó William que era don't write? Y no not write. Porque ya no está hablando en tercera plural. persona, sino que en plural. Sí, pero ajá, eso lo entendemos. Pero ¿por qué? ¿Qué, qué es lo que identificó en, en la en esta, acá? En la palabra don't write. Letter, letter, S. Letter, letter S. Letter S. Very good. Excellent. Letter Very good. S. Right on. My class. Excellent. Excellent. Let's see. Uh, Claudia, Noemi, Carcamo, Lara. Okay. So tell me, my sister have not a car, not has a car, doesn't have a car. What would be your answer, Claudia? Doesn't, doesn't not how. My sister doesn't have a car. That's the one that you said? Or no, doesn't, not? doesn't. Sí, yes. This one? Okay, very good. Hold on. Entonces aquí sería, all right, no lo pusimos, y aquí sería, doesn't have. Everybody's agree with uh, Claudia? Yes. Okay, excellent. Yes, sure. Yes, I agree. All right, very good, very good. Okay, so. Así tiene que contestar, como acaba de contestar aquí un compañero. Si yo le digo, are you agree with Rosa? Yes, we are agreed. Estamos de acuerdo, okay? So, very good. My father and I, my father and I don't play, don't play, not play soccer on, week, on weekdays. Let's see. One second. Vamos a ver a quién elegimos acá. Saveda, please. ¿Cuál sería la respuesta? <clears throat> Sueda, my father and I don't play, don't play, or no play soccer, sí. aren't we? Hmm? Don't play. Don't play. With S at the end? <laughs> uh, you agree? Are you, are you agree, <laughs> Teresa de Jesús? Are you agree? Yes, I am, dígame. Yes, I am. No, I'm not. No, I'm not. You're not? Okay, so. ¿Todos están de acuerdo o no están de acuerdo? No. I disagree. No. no. So, sería my father and no. I. Don't play. Don't, don't play. play. Don't play. Don't play. Okay, excellent. Uh, good job, guys. Excellent, everybody. Oh, no. Number four. Number four. Don't write. Don't write. Three. Don't write. Uh -huh. Three, don't forget. Right, sí. So, ¿cuál fue el error ahí? Julio en a, Julio en Pedro. Don't no, write. Number four. So, number two. Letter, 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 don't write. Don't write. Don't write. Okay. Don't write. Don't write. All right, excellent. Everybody's agreed. Yes, we are. Okay, let's see. I believe uh well it's the same, the same, the same video. No worries about this. Let's see. Simple present review and practice. All right, so let's see. Vamos a de nuevo a la que es la platform. I mean the the word book that we have here, and we have this exercise, unit one still, and it says like this, word related events, okay? So, eventos relacionados al trabajo, okay? So, this acá, I would be able to talk about routines and everyday situations, okay? What activities do secretaries do in your company? Okay, this acá, verdad? Listen to the teacher read the conversation, then practice uh, with a partner. Let me read it. Let me read it for you faster, and then I will uh, select the pairs, all right, and practice together. Okay. Let's see. Sonia and Matt. What does Dominic do? Matt. Well, she's a secretary. Sonia. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. Matt. Oh, I see your point. 
Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. All right. So victim a volunteer. Let's see. Elmer and Adriana Ernestina, please go ahead. Be my guest. Adriana and Elmer. Come on, let's go, guys. Adriana and Sonia, right? What? What? Acuérdese de que por, por, por ende, ¿verdad? Por ende, el, el, uh -huh. si, si el hijo, si el hijo a, a, un, a un masculino acá, el masculino es, es Elmer, va a ser Matt. Y si el hijo oh, es femenino, no. va a ser la, 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 la niña. Right. Okay, you got it, guys. Very good. My class, right on. All right, let's what's go. The, what's the dominant dog? Well, she's a secretary. Oh, I seen what do she do ever did except him. Oh, see your point. Well, she type report and send email every day. She is a work, a hardworking woman. I'm sorry, absolute. Do is she a read edit? Yeah, she is the first person to arrive in the office. All right, excellent, very good, very good. Right, right on, right on. Round applause for you guys. Okay, so let's repeat everybody. Thus, thus, do, thus, do, 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 secretary, secretary, exactly, exactly, types, types, sense, sense, hard working. Hard working. Hard working. Hard working. Hard working. Hard working. Absolutely. 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 Early. 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 She is the person. The first person, I'm sorry. She is the first person. Arrive. 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 Excellent. Excellent, guys. Very good. All right. So I already told you guys. Acuérdense que si me lo mencionó mal, en ese momento le faltan ocho más, ¿verdad? Así uh -huh. que póngase, póngase pilas ahí para que lo, lo mencionemos de una mejor manera la próxima vez, ¿ok? Así que no se me desilusione, aquí no ha pasado nada, ¿all right? So, pero le, le repito, abramos un poquito la boquita para que la pronunciación o la palabra se complete de la mejor manera, se cocine de la mejor manera, ¿verdad? O sea, si, si dice... Dominic, o sea, así de rápido usted diga, este, este es Dominico, ¿verdad? Entonces usted dice, pero no me diga Dominic, do. no, Dominic, do, Dominic, do, ¿verdad? Entonces, abra la boquita y ya va a ver que le va a funcionar, ¿ok? So, let's see, Laura and Soveida, be my guest, go ahead. What does Dominic do? Go ahead, Sobeida. Mm -hmm. Stop, stop doing that, please. Okay. Laura and Soveida, one more time, please. Okay, si no, voy a elegir otra persona. Okay, no se preocupe. Um, what does Dominic do? Soveida? Okay, 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 no, no worries. Okay, Laura and Marvin Martinez. Let's start okay. again. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. 
Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see your report. Well, she try report and send Emil every day. She is a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Excellent, guys. Please, uh, no se manchando la, lo que es la clase con, con esa cosita que acaba de aparecer ahí, por favor. Thank you. Let's see. Vamos a borrarlo. All right, so let's see now, uh, Rosa del Carmen and Claudia Noemi, please be my guest. Go ahead. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh. I see what does she do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she type report and send emails every day. She is a hard work, a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Very good. Very good. Okay. Let's see. Uh, Carla Melissa and Elmer Antonio. Teacher. Yes. Le pido disculpa, pero se me había quedado pegada la compus. Sobeida. Ah, no se preocupe. No se preocupe. Okay. Sobeida and. Pero ya, ya, la, ya la voy a elegir. Permítame. Carla sí. and Elmer Antonio. Go ahead. No se ya participó, Elmer. Yes. Okay. Uh, Carla, yes, I... Carla and Sobeida. Go ahead. What does Dominic do? We, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day exactly? Oh, see your point with she tapes, report, report, and sends email every, every, she is a hardware Harwin Wogman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent. Very good. Very good. Excellent. Eric and uh, Rosa del Carmen Rojas Perez. What does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see what does she do every day exactly. Oh, I see your point. Will she types, report, and send emails every day? She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Excellent, very good. Andrea and Angela, please. Angela Andres, Andrea Mariana and Angela Andres. Go ahead, be my guest. <clears throat> what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every day, excellently. Oh, I see your point. Will she types, reports, and sends emails every day? She is a Excellent. hardworking woman. Excellent. Does the she are early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Thank you very much, uh, Jenny, uh, Rachel, uh, Raquel, and Eric Alejandro. Please go ahead. What does Dominic do? Well, she is secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? 
Oh, I see your point well. She types report and send image every day. She is a hardworking woman. Excellent. Very good. Very good. Go ahead. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is a first person to arrive in the office. Thank you. Okay, um, let's see. David Seniga and Claudia Noemi. What does Dominic do? Wait, well, she is a is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, sir, so your point. Wait, well, she style report and said. Emails every day. She is a hardworking woman. Also, like, does she arrive early? Uh, yeah, uh, she is the first person to write this the office. Excellent, very good. Uh, ¿Quién no ha participado? Me levanta la, la manita, por favor. <coughs> Okay, Joseph Derek, okay, be my guest. Who else? Give us. And Teresa, okay, go ahead, be my guest. Go ahead. What does Domini do? Well, she is a secretary. Oh, I see what does she do every exactly. Oh. See your point, well, she does report and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Excellent, very good. Okay, so now guys, uh, below, as you can see, we have a uh, we have another another exercise exercise right that says like this: select the correct form of the verbs to complete the sentences. All right, so también se lo agrega a la paginita, verdad? Si quiere le tomo una un screenshot. All right, so o este lo verifica después en la clase o en el video de mañana, verdad? Yo lo subo esta noche, pero igual lo puede verificar mañana o ahora mismo. ¿Verdad? O si le hace más fácil, tómele una captura de pantalla. Dice así, select the correct form of the verbs to complete the sentences. ¿Ok? Solo tiene que seleccionar el verbo para completar la oración. ¿Ok? So, sería una, dos, tres. ¿Ok? So, eso lo agrega también a la tarea de mañana. Ok, let's see. So, now, guys, uh, just let me just stop over here. Uh, one moment. And let me send you to the breaker rooms. ¿Ok? I'm sorry, Teresa, ¿tiene alguna pregunta? Teresa? No, no. Okay. All right, so. Sorry. No, no problem. Let me send you to the breaker rooms, right? And... Uh, teacher, yo yeah. tengo problemas con el inter. Se me cortó como tres veces por si. Oh, no, not, not a problem. I understand. Okay. So, guys, let me send you to the breaker room. And I want you to you guys ask each other, right? So, con quien lo voy a mandar, usted le pregunta al compañero, compañerita, ¿verdad? Le dice, ok, tell me, quiero que usted le pregunte, al menos dos, no me voy a ir muy lejos, ¿verdad? Dos negative sentence and dos positive sentence, all right? Easy money, easy quiz, all right? So, it's not a big deal. Let me send you, ¿se entendió la, lo que quiero que hagan? Yes, que, que le pregunte dos Oraciones negativas y dos oraciones positivas. No, no, no tampoco le voy a decir, I don't like you, no me gustas. No, me, no, tiene que ser una oración, ¿verdad? Larga, o sea, para que se entienda, bonita, ¿verdad? Ok, let me send you right now, ok. Very good. Dígame. Eh, Las preguntas serían de cualquier tema o de lo sí. que estábamos viendo ahorita. Eh, eh, cuando son negative sentences, eh, positive sentences, no matter. Pero acuérdese que tiene que llevar verbo, perdón, sujeto, verbo y complemento. All right. Okay. So, pero como le digo, no solo vaya a poner así, uh, me, me gusta el río. No. O sea, me gusta el río porque bla, 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 bla. ¿Verdad? Bla, 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 bla. Me gusta, o me gusta ir al río por esto y esto y esto. ¿Verdad? Entonces ya casi le di la respuesta. ¿Ok? Solo quiero que tengan en mente que es un negative 
y un positive sentence. All right? So, esos son términos, nada más. ¿Verdad? Porque yo le diría, dígame una oración, dígame una oración bonita y una oración fea. Vaya, vale, eso es todo. Entonces, pero no, negative sentence and positive sentences. Ok, give me one second. Ok, vamos a ver. Y ahí, ahí me le da join, por favor. Vamos a ver cuántas okay, vamos. Dos, 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 ok, let's go. I don't like fish because it's holy. Very good, very good, very good. <laughs> yes. I hello. Teacher, me quedé sola en el break room. I and I I saw you. Yes. Okay. Bueno. Voy a yo a mencionar algo, ¿verdad? Es, como les digo, no es para llamar la atención ni nada, pero es, eh, y creo que yo me equivoco. Me voy, yo voy a ser el que, el, que, el que se equivoca, ¿verdad? Voy a hacer, voy a asumir lo que voy a, a mencionar en este momento. Am, hay veces de que cuando lo mando a los breaker rooms, no es que usted no quiera participar, sino que el sistema no lo, no lo manda, ¿verdad? Usted tal vez le da a aceptar o creo que su internet está muy bajo y no logra concretar la conexión con el otro compañerito, ¿verdad? Y si ah, y hay, okay. sí. y hay personas... Estoy teniendo problemas con el Inter. Correcto. Ahí hay personas... Excuse Dígame. me. Dígame. Nosotros muy poquito tiempo, solo por una, una pregunta habíamos hecho y, y, y nos sacó del grupo. Y creo que a otros compañeros les pasó lo mismo porque están escribiendo lo mismo. Mm, ok. Bueno, lo voy a, lo voy a arreglar a, ahora, ahora que suba la, la, la clase, lo voy a poner un poquito más largo, lo voy a poner por lo menos de unos dos minutos, ¿verdad? Unos dos minutos en el break room para que usted tenga la, 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 la opción, porque a veces, es, yo, yo, es que yo creo que lo tiene por un minuto y medio y rápido se, se, se lo, lo, lo quita, pero igual, solamente decirle de que el que no, cuando usted no, no participa, usted deja no participando, valga la redundancia, al otro compañero. Por eso le digo yo, seamos conscientes que todos queremos aprender, ¿verdad? Si usted no quiere participar, pues, o sea, es bien, bien tremendo, ¿verdad? Porque, o sea, por eso estamos acá, porque queremos aprender. Con todo respeto, se lo digo, solamente aviente si aprenda y va a ver que lo va a hacer, lo va a hacer, lo, lo va a aprender, pero no, no tenga pena. Y si es por internet, y si es por porque está de, a través del celular o solo son los datos y, y le consume, se entiende. Pero me lo puede hacer saber, ¿verdad? Este, profe, mire, este, fíjese que no puedo porque 
me voy a consumir los datos y si no voy a no, no voy a terminar de ver la clase, terminar de completar la clase con usted. Y yo está entendido, ¿verdad? Pero solamente. Very good. Okay, let's get back on track. And let me ask this, let's see, let me ask you this, guys. Let's see, Mr. Mr. William, tell me two different two different uh questions or sentences. No, sentences. Negative sentences or ne negative statements, please. You're mute. Sorry. Uh, okay. I don't play baseball. Mm -hmm. And I don't like eat pizza. All right. What about uh, positive sentences or positive statements? And I like play football and I like go to gym. Very good, excellent, excellent, excellent. All right, so let me ask uh, Andrea Mariana Garcia Torres, please uh, tell me two different uh, negative statements. Tiene la diferencia de una negativa oración. No, no, tell me two different negative statements. Deme dos oraciones negativas. Ah, okay, no le había entendido, teacher. Sorry. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Pregunte, pregunte. <laughs> Why don't you like go to the beach? Why? Eh, mm -hmm. No sé si está bien formulado. Mm, Why no. don't like, when do you like go to the beach? Why you don't like to go to the beach? Ajá, ¿por qué no le gusta okay. ir a la playa? Mm -hmm. eh, what, o oh, no. Es eh, que ahí me está diciendo que por qué, ¿verdad? Entonces, tiene que uh -huh. ser, ese sería el por qué sería bueno, después. O sea, bueno, tal vez sería, you don't like to go to the beach, right? Y ah, digo, sorry, no son questions, sino que no, son... No, sería, o sea, puede ser pregunta, o sea, le digo el sent, o sea, pero le digo, uh -huh. active listening, pongamos así el, 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 el escuchar activo, ¿verdad? Bien activo, o sea, sí. a ver. Entonces, dice usted, ¿qué me preguntó? Sentences o statements. Questions or what? No, dijo statements. O sea, statements sería una oración, pero igual, no se preocupe. Statements and sentences are the same. Similar. Pero okay. son oraciones. No se preocupe, dele. Ok, yo voy a dar las statements. Entonces, right. I, don't, I don't like drink coffee. All right. And positive? I like play soccer. Excellent. And... I, I no sé. All right, not a problem. Thank you so much. All right, so okay. thank you, uh, Adrian, Andrea. All right, so David, tell me, one and one. Me vamos a ver, teacher. Una de cada uno. Yes, one and one. One and one. Uh, I don't, I, I don't like reggaeton music. <laughs> Very good. Uh, and I like, I like, I like to do homework. Okay, I excellent. I like to do homework. All right, very good, very good. Okay, Jenny, please tell me one and one. No bien sonriente, Jenny. Dale, Jenny. That's the attitude. That's the attitude. We need to be happy. Come on, let's go. We need to be happy. Go, go ahead. Go ahead. Um, I don't like it. Pacaya. I don't like you. Don't like pacayas, all right? I love them with lemon and salt and and yeah. and, and hot pepper. Delicious. Okay. So and tell me the positive one. Hey, um. I like the coffee the, and tea. I like coffee and tea every morning. Acuérdese. Dar un, un, compliment. un, compliment, un compliment para que se entienda, ¿verdad? Porque si yo me yo digo, dígame una positive statement. I like coffee. Okay. 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 No, it's okay. Okay. Excellent. Very good. Very good. Okay. Let's see. Uh, William, very good. Go ahead, tell, oh no, ya, ya le pregunté a Will, Dios mío. Okay, let's see. Uh, Laura, Raquel, tell me one and one.
actually i i have i have a pet because is beautiful all right so but tell me a negative statement negative, negative. And positive negative and positive. i don't i don't have a car because it's expensive excellent very good very good uh-huh and the positive uh, the positive one la positiva ah the positive ah uh, i like i like the movies uh, i like the movies what type of movie do you like uh the science Fiction. fiction, science fiction, fiction science fiction. Yeah. Okay, excellent, very good. Okay, Rosa, tell me one and one, please, positive and negative. We don't like to play football. Okay. My friend study English. That's too positive. They tell me a negative. Oh, okay. you say we we like we like play. Uh, what was the first one? Uh, number one, we don't we don't like to play football. Okay, positive. Uh, my friends study English. Mm, yeah, my friend loves loves to speak English. Or I mean, my friend study English classes, all right? So my friend loves to, you know, English classes, right? Be specific, all right? So, okay, very good. Mar uh, Marvin, tell me one and one. Okay. Uh, I don't, uh, I, I don't not watch TV in the afternoon. Okay. I play soccer. I play soccer and study. Okay, excellent. Very good. Okay, Elmer, tell me one and one. She doesn't play the piano in the party. Mm -hmm. She drives a truck. She drives a truck, okay. A truck. Mm -hmm. Okay, okay, very good, very good. All right, so uh, I just... You know, <clears throat> identify some of you just mentioned I, 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 I. Quitémonos esa muletilla, ¿ok? Quitémonos esa muletilla, porque por eso es de que a veces no avanzamos o no, o no agarramos más vocabulary in our minds. Acuérdense que este es nuestro hard disk. Nuestro disco duro está acá y tiene, si la computadora le mete y le mete y le mete y todavía le falta, que aquí tiene que haber, que haber más, más vocabulario. Entonces, si usted solo me dice... I love to take a, a shower in the mornings. I like to eat pizza. I love my mother because she's the best woman in the world. I like to drive to, I like to drive to Soyapango. I like to, everybody likes Soyapango, right? So I like, uh, and I, and I, and I, and I, no. Acuérdese, we have I, you, she, it, they, we, all right, so try to use more personal pronouns, all right, more subjects, I mean, different subjects, all right? So at that point, your vocabulary, your information would be better, all right? So tratemos de evitar como consejo, como consejo, no se enoje, okay? No se enoje. Como consejo, le estoy dando ese, ese tip para que tengan mejor vocabulary, okay? So what time it is, all right? We have about one minute left. So do you have any questions so far, guys? Uh, acuérdese que lo que le mencioné al principio de la clase tenemos que, si tiene tiempo yo sé que ya no lo tiene, ¿verdad? tal vez lo va a hacer mañana o si no tiene sueño si tomó café, pues póngase a hacer los ejercicios que continúan y si puede avanzar, avance no hay ningún problema lo importante es de que tenga la, el 80% su asistencia es muy primordial ¿verdad? acuérdese de que siempre que pasamos lista tiene que estar la cámara on y como eh, punto final, ¿verdad? Ser empáticos, ¿verdad? Al, al momento que estamos dando la clase, pues tener las cámaras encendidas porque es parte de el proceso 
y se lo digo pues en un buen sentir, no, no es cosa de que nosotros queremos que usted se enoje, no, es un buen sentir como empatía, ¿verdad? Porque qué pasara si hoy, si nosotros diéramos la clase, si yo no estuviera, yo no estuviera acá, ¿verdad? Que se miraría bien, bien tremendo. Y usted diría, ¿dónde está, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el coach? ¿Verdad? Entonces, para los que no encendieron su camarita, pues solo recordarles de que si no la encendieron a la hora de pasar lista, el sistema no le reconoció su asistencia. Simple as that. All right, so, solo le reconoció like el 20% o el 10%, no sé. Así que a the end, se lo va a saber para que no vaya a estar uh, hablando y diciendo que el maestro no le dijo nada, ok? So, do you have any questions so far, guys, before we let you go? Sí, yo no tengo question. una pregunta. Dígame, Miss uh, La... Miss Carcamo, go ahead. Y los, las tareas que dejó de las últimas conversaciones, ¿cuándo sí. hay que entregarlas? ¿Mañana? O Maña, a, o... ma mañana, cuando usted pueda, como le digo, no es mandatorio, que le quede claro, ¿verdad? no es mandatorio, esto solamente es para que usted lleve una secuencia y lleve una información extra aquí en su hard disk, ¿verdad? Para que no se le, para que tenga un, un refuerzo de lo que hemos practicado este día. Si puede, hágalo, y si no puede, no lo haga. ¿Verdad? Eso no es mandata mandatorio. Mandatory, it's not. Pero si lo puede hacer, hágalo, y, lo, y si tiene el tiempo, pues mándelo en PDF, y si no, pues me lo manda solamente en una página Word. Simple as that. It's not a big deal, ¿ok? Any other question, gu questions, guys? No more questions? What time it is? No question, teacher. All right, guys. Thank you so much for... Uh, being here congratulations one more time and i see you tomorrow on time and remember so be yourself and try to be you all the time okay thank you so much i see you tomorrow and have a wonderful rest of the night take it easy see you tomorrow see you tomorrow, see you tomorrow. tomorrow. thank you good, good night guys good night, good night guys sure bye bye guys take it easy Bye-bye, Marvin. Bye-bye, Teresa. Bye-bye, Jenny. Bye-bye, Sebeida. See you tomorrow. See you. Take care. Bye-bye.